my voorrecht dier Godse genade om my weer te groet op die 24ste mei sondag, is nie gewone dag nie, oor en oor herhalig vir al in hierdie tyd mense, kom ons behou die rechte gewoontes, kom ons kry ons prioriteite recht, uh, kom ons wees soos wat die Bijbel ons leer, Johannes sê in openbaring 1 vers 10, ek was in die geest, menende, ek het die rechte ingesteldheid gehad, uh, op die dag van die Heere, wat is die dag van die Heere? Sondag vier ons die opstanding, asjeblief mense, in die tijd wat ons leven, kom ons stel die Heere eerste, onthou die beginsel van eerste lang, om dit, die eerste dag van die week van die Heere te gee, kom ons bid saam, dankie vader, dat ons kan vergader, in die naam van Jezus op hierdie wijze waar mense nou ingeskakel het by hulle huis, had hulle die teenwoordigheid ervaar en ek roep die naam van die Heere die naam boe alle name, Jezus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker uit oor elke een wat nou ingeskakel het, Vader, ons bid saam vir Zuid-Afrika, red ons regering, red hierdie nasie, Vader, dis nou die tyd dat ons gaan ervaar het in die heilige geest, oor alle vlees gaan uitstort en die Heere gee herleving, tot u eer, ons kyk op na u toe, dis waar ons hulp vandaan kom, sê in ons mense nou vader, as ons begin samsing, lofliedere uit ons hart uit, in Jesus naam, amen, amen, nou, mense daar by ingeskakel is, by u huis, kom ons sing nou saam, en daar ons kan dit nooit nalaat, so lang ons asem het, kos vereer die heren, met ons lofsange, maar net voor u sing, Ons is bezig om, om families te voed, ek kerk, woord te lewe, oor wie die Heere gepraat, dat hy maak sy kerk, jou kerk, soos die stad op die berg, wat die versteek sal kan word nie, vir baie jare, gebruik die Heere, hierdie gemeente, om letterlijk duisende mense, arme mense, houdbehoemende mense te help, maar nou, in hierdie stadium, het ons een nieuwe project bijgevoeg, ons noem dit, voed a familie, net vir 500 rand, gee ons kostpakke uit, jy gaan net, ek gaan net vir jou kort videoclub wees, om te wees, dit is een nieuwe project, dit is een extra, wat ons families voed, mag die jyre vir jy sê, kom ek al herinner jy, net, net gauw na hierdie skrip, en, Lukas 6 vers 38, en die Heere Jezus sê, gee en vir jou sal gegee word. Mense, die wereldse geldstels en ekonomie val in duie. Nou, en ek is wel in die wereld, maar ons is nie van die wereld nie. Ons volk sê meneer, en die koninkere van God soek, ees die koninkere van God te sy gerecht nie, en die Heere beloof, hy voeg alles by, dit werk op saai en maai. Hoe meer ons gee, Heere verskaf saad aan die saaier. Die Heere sê en u, terwijl u getrouw bly, en ons werp ons sorg op die Heere, hy sal ons onderhou. Ons gaan nou sin, kyk net gaan na hierdie videoclip. Ons eer die Vader in Himmel in Jesus naam, dat hy vir ons voorsien, so dat ons andere kan help. Die Heere sê in ons gevers, Heere is die Heer, wat ons bron van lewe en voorsiener is, tot die eer in Jesus naam, Vader. Amen. Dankie, Heer. Dankie, Heer. Genade, alle eer aan die Heer. Alle eer aan die Heer.
can see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. We make a miracle work. Teenwoordigheid van die Heere ervaar, terwijl jy saam met ons geambid het in lofsang. Kom ons bid uit gauw saam, Vader, ons eer het dat ons oor en oor herhaal ons. Dank jy dat ons nog in een land woon, dat ons die woord van die Heere vrylik mag verspraai. Volgens die woord in Romeine 10 vers 17, dier die aanhoor van die woord, kom geloof. En jy waarske ook, Jesus, jy sê op ons wat ons hoor, want wat ons hoor bring geloof, en als wat ons vandag geloof, ons jy was gehoor, dis waarom jy vir ons waarske, Heere, op ons wat ons hoor, dat ons nie die stem hoor, van die goeie herder, Jesus Christus, wat sy lewe vir sy kudde, vir sy skape afgeleed, Heere, jy het hierdie lidmate saamgeroep, in een kudde, kudde, ons sien al die ander kuddes, al die gemeentes, recht oor die wereld, vader, maar laat hierdie gemeente leren, hierdie kudde, jy stem oor, Jesus Christus, dankie dat jy die woord levendig maak, en jy bevestig jy woord, dier wonders en tekens, ons het geleer meer as ooit, ons kan nie van brood alleen lewe nie, ons lewe van elke woord wat kom vader uit jy mond uit, sien en saf jy mense, wat nou die woord hoor, in Jesus naam, Amen. 
dankie dat hij saam met mij volg in die woord van die Heere en kyk die skrifverse en ons is bezig met de reeks. Ek het om uitleg begin met die eerste ene, het ek het so genoem, kinders, dis die laatste eer en ek het gefokus op die een tekstvers in 1 Johannes hoofstuk 2 vers 18 waar hy sê, die kinders, dis die laatste eer en hy waarske hoe kom, die teken is die antikristaal op, daar kom nou een onderscheid tussen die wat gesalf is en geroep is dier die Heere en die wat nie, die wat die geest van die Heere teestaan. Maar, ek het om vir die heren sondag een bykie verander, en maar laat my toe om om bykie stap vir stap te verander, maar kyk, hierdie boodskappe volg op mekaar, as jy een sondag gemis het, krij dit, dit is beskikbaar op YouTube. Maar kyk, nou is dit die vierde preek in die reeks, en mag ook om nou so noem. As ek swak is, is ek sterk. Want dis waar ek min of meer vir die heren sondag afgesluit, ek kyk net gau bykie, mag het nou hierdie kernvers gebruik, ek gaan terug na laatst zondags en toe, wat Paulus beleef het, en toe ek rond is 12 vers 9, hy sê, want dit het hy begin achterkom, wat die Heere vir hom gesê, wat my kracht, die Heerese kracht, word in swakheid vol bring, mense, as kies, as een ek swak is, dan maak ons een opening, en roep ons, en vraag ons na die Heere, want die Heere sy woord leer, roep my aan in die dag van my nout, en ek sê jou uitred, en jy moet my eer, so ons voel op hierdie stadium, ons het gedaan, ons gaan dier een onbeskryflike beproeving, ons geloof word getoets, maar in hierdie beproeving, kom ons word swak in ons wel, in ons self, dan kyk ons op na die Heere, dis waar ons help in ons sorg, en ons beskerming, en ons voorsiening, en alles vandaan, kom, hy sê, kyk, as ek swak is, dan kom die Heerese kracht dier, dan gaan die tekstvers aan, en toe ek het is 12 vers 9, nou sê die Heere vorm, my genade, Paulus, is vir jou genoeg, want my kracht, die Heerese kracht, sy salving, word in swakheid volbring, wanneer kom die Heerese kracht dier? as ek hier begin staat maak, op die Heerese genade, wat beteken genade, onverdiende gins, dan kyk ons op na die Heere, jy en ek verdien het, ons kyk na die sterre van opstanding van Jezus, en ons glo aan die opstandingskracht, en ons glo aan sy genade, en dit maak die deur oop, vir die werk en die salving van die heilige kees, wat jy en my leer, luister na verlede sondagse preek, is die salving wat jy en my leer, maar kyk hierdie, ons het nog nie kyk na hierdie uitdaging, wat Paulus aan die gezicht gestaar het, kyk een bykie, ons gaan so bykie terug, na 2 Korintus hoofde 12 vers 7, hy het een geweldige aanslag gehad, hy sê, daar is iets in sy leven, wat veroorzaak dat hy om nie kon verhef het nie, want hy was so gesalf, hy het so veel sukses gehad, mense, een ek het aan die verlede al baie sukses gehad, maar nou voel ons, o heren, wat gebeur nou, ons leven is bezig om uit mekaar uit te val, maar, dis dan wanneer die kracht van die heren gaan deerkom, hy sê, hierdie ding, wat hy noem die doering in die feest, kyk een beetje, dat ek my nie kan verhef nie, as die doering in my vlees gegeen, gelukkig het die heilige geest het nie al geteken, wat die doering in die vlees, as die uitdaging rechtig was nie, so een ek kan ons self insien, in hierdie uitdaging, hierdie moeilike ding, wat veroorzaak het, wat om nederig gehou het, maar hy beskryf het so, hy beskryf het so, hy kyk een bykie, dat een engel van die satan, kan jy dit geloof, een engel van die satan, om my met die vuist te slaan, so dat ek my nie verhef nie, hy sê ek het die jare drie keer gebid, jare, vat, hierdie ding weg, want hierdie ding verniel my, ek is nou so geestelik, ek is nou so sterk, ek is nou so vol geloof, ek doet wonderwerke in die naam, maar hoekom het ek dit beleef? Die Heere sê, om jou nederig te hou, afhankelijk van my te hou, want my kracht kom juist dier, wanneer jy swak is, wanneer jy en ek swak is, dan word Godse kracht aan ons geopenbaar. Kijk, ons gaan weer terug na die vers, en toen ek kon dit 12 vers 9, want nou sê Paulus, baie liever sal ek dis in my, wat in my swak, en nou voel jy op hierdie stad en baie swak, ek kan nie meer doen wat ek gedoen het nie, maar juist as jy swak is, kyk wat sê, baie liewe sal ek dis aan my swak in die room, hoekom, so dat die kracht van Christus in my kan woon, wat genoem word, die salving van die heilige geest, kyk net, ek bykie ons gaan terug, na die vorige weekse kernvers, wat Paulus 
geleer het, Philippense 4 vers 13, sê vir een van my, hy sê, ek is tot alles in staat, dier Christus, dier die salving, wat die woord Christus hier betekent salving, wat my kracht gee, in die vorige preek het ek gesê, kyk hoe hy sê, die salving het om geleer, en elke omstandighede was hy tevrede, en was hy in die ris van die Heere, en hy kon elke uitdaging oor, want hoe, dier dat hy staat maak, op die salving wat om die kracht gee tot oorwinning, dis ook wat een ek nou nodig het. Nou, kom ek wat u net herinner, in die eerste preek het ek gedoem, in handelinge 11 vers 26, Paulus het vir een jaar lang leren gegeen specifiek in hierdie specifieke gemeente, en die disciples in wat er gemeente aan te hoog gee, is was vir die eerste keer christene, wat beteken christen? Die gesalfd is genoem, hoekom? Omdat Paulus daar leren gegeet, kom ek wat u gauw vinnig, weet jy, ek herhaal dit net weer, as Paulus leren gegeet, hy kom, om ek wat u vinnig, nou, na handel in 19 toe, ek herhaal dit oor en oor, Paulus leren, wat hy het in hierdie gemeente leren gee vir een jaar lang, en toe word die disciples christene genoem, kyk in handel in 19 van vers 1, toe hy daar by die gemeente in, in die feestjes kom, toe vind hy sekere disciples, sê sam hy disciples, hy het gekies om Jezus na te volg, hy vind disciples gevind, en hy vraag hulle, het jylle die heilige geest ontvang, wanneer, toe jylle geloofig geword het, hulle antwoord, ons weet nie eens, ons nog nie gehoor eens van die heilige geest, baie mense is disciples van Jezus, hulle is kinders van die Heere, maar hulle weet nog te min, hulle te min gehoor van die heilige geest, mense, geloof kom dier die aanhoor van die woord van die Heere, mag u terwijl u hierdie reeks luister, daar een geloof kom, so dat ons kan, ons levens oopmaak, vir die salving van die Heilige Geest, dit is waar oor hierdie reeks gaan, ons verstaan net recht, mense bly my vraag, as ek nie gedoop is met die Heilige Geest nie, as ek nie gesalf is, soos wat Paulus hier in die handel neent en bedoel nie, want as jy verder lees, het is die hand op hulle gele, en hulle is vervul met die Heilige Geest, en dit begin spreek in tale, maar, jy sê maar, as dit nog nie met my gebeur het, is ek een kind van die Heere, kom ons verstaan dit nou net gauw raak, kom ons vat die gauw na, na Romeine 8 vers 9 toe, maar as iemand, die Geest van Christus, kyk mooi, die Geest van Christus, Jesus Christus, as iemand die geest van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie, jy kan nie aan God behoort, jy kan nie een kind van die Heere genoem word, as jy nie Jezus aangeneem het, jy tot bekeer afkom het, Christus toegelaat het om in jou hart te kom en woon nie, dis al hoe dit een ek een kind van God kan word, dier wedergeboorte, Jezus te aanvaar, hy woon nou in jy en my, kyk die volgende vers, Romeine 8 vers 15, maar jylle het ontvang, die geest, wat er geest, die geest van aanneming tot kinders, dier wie ons roep, Abba Vader, wat er geest is dit, wat in jou roep, dis die geest van die Seen, van die levende God, dis die enigste rede, waarom jy en ek, as gewone mense, God die Vader kan noem, ons Vader, Abba Vader, omdat sy Seen, in jy en my woon, dit maak jou, een kind van God, maar, kom ons kyk een bykie, Jesus, is een bevel, nadat hy opvaar, na die hemel toe, hy sê in handeling 1 vers 4, gee uit van die bevel, hy beveel hulle, maar om te wacht, sê bykie saam my, om te wacht, mense, ons het verlede donder, ons leef nou, in die tien dae, vanaf die hemelvaart, het Jesus, net voor die opvaart, na die hemel toe, gee hy hierdie bevel, nou, dankie heer, ek het groot geword, in die huis, in die familie, wat ons noem, een pinksterhuis, ek het nie nou verduidelik, en jare terug onthou ek, al die christelike kerke, het van die dag van hemelvaart af, het ons tien dae, elke al by mekaar gekom, en te bid, vir die vervulling met die heilige geest, ons het het wachtdienste genoem, kyk wat sê hierdie tekst vers, maar om te wacht, op wat, op die belofte, van my vader, wat was die belofte, bykie verder sê, want Johannes het wel met water gedoop, en ek, toe ons tot bekeer al kom het, het ons die Heere Jezus gevolg, dier die doop water, maar, daar is iets meer, na jy bekeer het, na jy gedoop is, leer die woord vir ons, dat ons met ook die Heilige Geest ontvang, want, hy gaan verder, hy sê, maar, jylle sal, 
Kijk een beetje, maar die hele sal met die heilige geest gedoop wordt. Jelle, vers 8 sê, jelle sal kracht ontvang, wanneer jelle aan die heilige geest gedoop is, en jelle sal my getuies wees. Mense, dis wat een ek nodig het. Kijk, die oomlik toe jy tot bekering kom, tot wedergeboorte kom, en Jesus kom voor aan jou, maak het jou reg, as kind van God, om hemel toe te gaan, maar hierdie aandoen met kracht uit die hoogte, die, die doopig met die heilige is, maak jou reg, om een oorwinning te leef, in hierdie wereld, wat boos is, dis wat ons bedoel, om die salving, die invulling van die heilige geest te ontvang, ek hoop jy verstaan dat er, kom en kyk een bykie van uit die oud testament uit, net sekere mense was uitverkies, was bevoorig, om hierdie salving, hierdie heilige geest te kan hee, in hulle lewe, kom ek verwees, ek hou vinnig dat eerste Samuel, uh, hoofstuk 10 vers 1, <coughs> en die profeet Samuel, en die vorige had, hy die salving gehad, net die profete en konings, en nou gee die jaren vir hierdie profeet Samuel opdracht, en hy moet een sekere man uh, gaan vind, met die naam van Saul, en dan de sê hierdie tekst vers, en met uit olie geneem, en, die, uh, en toe hy om salf met olie, dis wat ons bedoel, met die salving, die olie is die type van die heilige geest, dis wat een ek in hierdie dag nodig het, om jou en my te bekrachtig, om een oorwinning te leven in een bose wereld, en die Heere, jou nie gesalf nie, die woord, dit is waar ons as woord Christen vandaan kom, gesalfd is van die Heere, en die oomlik as jy die salving ontvang, en sê as fors, dit maak jou sterk, jy stuig uit boe andere, mense, dit verbind jou makkelijker met die boonnatuurlijke wereld, die onsienlijke wereld, dat jou oog gesalfd kan word, dat jy kan sien as God in jou kant is, wie kan ooit, ooit, teen jou wees, nou wat het gebeur, nadat die profeet Samuel vir Saul as een gewone mens gesalf het, is die gevolg 1 Samuel 10 vers 6 en die geest van Heere sal oor jou Saul, nou nadat jy gesalf is met olie, van die dag af hy sê, en die geest van Heere sal oor jou vader word, en, en die gevolg is, en so dat en jy sal in een ander mens kost kyk een bykie, mense as jy gesal word, as jy gedoop word by die heilige geest, al is jy kind van God, jou hele leven verander, jy eh, gaan na een hoer geestes vlak toe, dis wat met sowe gebeur, maar ongelukkig het sowe nie die salwing behou nie, maar kom ons vat jy na David toe, die volgende koning, wat die Heere verkies, en eh, om hom as koning uit te lig, dat hy kan optree as een fors, en dier die Heere gebruik word, kom ons neem dan na 1 Samuel 16 vers 13, nou gee die Heere vir Samuel weer opdracht, uh, Samuel <coughs> neem toe, nadat die Heere hom opdracht geet, en hom gestuur het, hy sê, hy, sê, hy neem toe die olie, en salf hom, en die geest van die Heere, het van die dag af, van die dag af, kyk een bykie, sal hom het sowel, toe hy gesalf is, met olie, dit, dit sien ons in die Nieuwe Testament, die doping in die Heilige Geest, van daai dag af, en die geest van die Heere, uh, oor David, uh, vaardig geword, kyk op die eerste Samuel 6 vers 13, het van daai dag af, sê van daai dag af, toe Samuel om gesalf het, dis wat ons bedoel, mense, en ek moet op nie gesal word, ons moet nie die salwing verloor nie, van daai dag af, verder oor David, vaardig word, die oomlik, toe to hy die groot uitdaging sien om Goliath te oorwin, en elke keer daarna, as hy dit nodig gehad het, het boon natuurlijk die heilige geest oor hom vader geword en dit uitgetree as oorwinnaar, dis wat een ek nou nodig het, nou goed, wie salf die Heere? Kijk een bykie, hy kyk na jou hart, die Heere gee opdracht vir Samuel, ga na een sekere plek toe, een sekere huis toe, eerst in Samuel 16 vers 1, ga na die huis, die vader van David word genoem Isai, want ek het onder sy seens uitgesoek. Wie kies die Heere uit om te salf, om versterkt te word, om aangedoen te word met kracht uit die hoogte, so dat ons in die boene tederke kan funksioneer. Kom ons leer hier uit. As jy swak is, dan het jy die kracht van die Heere nodig. Kijk een beetje wat gebeur hier. 1 Samuel 16 vers 6 en vers 7. Nou kom hy 
bij die huis. En hij roept al Isaïse ziens bij elkaar. En toen hij zo so naar die ziens kijkt, en nou, hij was een mens net zoals in ek, als je natuurlijke wijze kijkt, toen hij eerlijk op zien, toen zei kijk, 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 hier is die vos van die Heere, hier is die koning, wat die Heere uitverkies, maar die Heere sê vir hom, Samuel, jij is een profeet, moet nie op jou natuurlijke, denken staat maak jy, luister wat ek vir jou sê, mense, dis nie jou sukses, dis nie wie jij is, wat jy al bereik het nie, en ek moet nederig word, ons moet niks word, dan word ons uitverkies dier die Heere, om dier die Heere gesalf te word, maar hy sê vir hom, maar die Heere sien die hart aan, hoe, wat gaan aan in jou hart, soek jy na, na die Heere, is jy in afwachting, is jy benauwd genoeg, om te sê, o Heere, ek kan het nie my meer aan myself maak nie, dan word jy uitgekies, om dier die Heere gesalf te word, om aangedoen te word, met kracht uit die hoogte, 1 Samuel 16 vers 11 en vers 12, en toe hy dier al die seens kyk, maar hy krij nie die een wat die Heere uitwees, en hy vraag, kon daar nog iemand, ja sê, daar wat sy vader, ja die kleinste, kyk by hier die tekstvers, in Samuel 16 vers 11 en 12, die kleinste is nog oor, hy sê, ons kan nie aan die tafel gaan, voor hy nie gekom, nie ingekom, die kleinste, die geringste, hy word eens in aanmerking geneem, dier menselike sieninge nie, mense, God kyk na die hart, en, kan bykie, dink een bykie samen, hoe moet daar wat gevoel word, hy hoor, die profeet kom, hy gaan, een feestmaal hou, hy gaan een koning saaf, en David word eens in aanmerking geneem, wat ek voel, jy en ek, heren, ek word uitgewerkt uit die samenleving, niemand sê my raak nie, God kyk na jou hart, dis die oomlik, wanneer jy een kandidaat word, om gesalf te word, maar toe David die geringste instap, kyk hier die tekst vers weer, toe sê die heren opdracht aan die profeet, staan op, salf hom, as God iemand sien, wat die einde van homself bereik het, so daar wat word is in aanmerking geneem nie, mense, dans jy op die plek, dat die Heer jou uitverkies, en hy wil jou salf, kyk een bykie na die lewe van Jezus, kom ons gaan hangen in 10 vers 38 toe, die hierdie tekst vers sê, met betrekking tot Jezus van Nazareth, hoe God hom gesalf het, met wat, met die heilige geest en met kracht, en dan gaan die tekst was aan uit die land deurgegaan, goed gedoen, siekes genees, boonatierike dinge gedoen, dit is tot een meise beskikking ook, mits een ek sy hart raak is, nou Jezus Christus is gebore uit die macht Maria, tot op 30 jaar kon hy nog geen boonatierike wonderwerk doen nie, al was hy die sien van God, al is hy een kind van God, wat een ek nodig het, is die extra, maar toe Jezus gedoop was op 30-jarige ouderdom, die Bijbel sê, toe hy uit die water uitkom, en die Heilige Geest was in die vorm van een duif op hom kom sit, en van die dag af, het hy gefunctioneer in die boonatierlijke en wonderwerke begin doen, en ek het meer as ooit nodig, die salwing van die Heilige Geest, wat God wil om openbaar, in die geesteswereld, in die boonatierlijke, so dat een ek kan uitstuif tot sy eer, maar, ons moet swak word, in afhankelijkheid voor die Heere, sterf in jou self, bereik die einde van jou pad, dan is jy kandidaat, om dier die Heere gesalf te word, net gauw gauw, handel in 2 vers 17, ons leef aan die eindtijd, dis die bedoeling van hierdie reeks, in handel in 2 vers 17, en in die laatste dag, ons leef nou, juist in die laatste dag, spreek God, sal ek van my geest, uitstort, sy wil is, om sy geest op alle vlees, op alle mense uit te stort, die gevolg is, jy sal profiteer, ons gaan hemelse gedagtes kry, boon natuurlijk, sal jy en ek kan sê, soos die profete van ouds, so sê die Heere, word nederig, afhankelijk, wacht op die Heere, soek om, en hy wil jou uitkies, om gesalfde van die Heere genoem te word. En daar net, ek herinner wat ek verlede sondag gesê het, hoe ek so in een moedeloose toestand gesit het, en een God geroep het, gee die Heere boon natuurlijk vir my hierdie tekstvers, in Psalm 98 vers 21 en 22, ek herhaal dit net, en hiermee sluit ek af. Dit kom so duidelijk by my op, en die sien in Psalm 
89, dat is 21, ek het David my knecht gevind, en met my heilige olie hom gesalf, en die gevolg is, die Heere sê, ek sal hom bestendig hou, ek sal hom versterk, dis die woord van die Heere wat na my toe gekom het, mense, dis een ek, God het jou uitverkies in Christus Jesus, kom net op die plek, soek die Heere, hy wil jou salf, hy wil jou doop met die Heilige Geest, hy wil wonders en tekens, dier die hande en elkeen van ons doen, ons sal lewe in die getuies word, wat kan getuig van die boonatierlijke tot sy eer, in Jesus naam, Vader, ek dankie vir die woord, dat die woord bevestig word in ons harte, wek nou mense op Heere, wat gereed is, dat jy die geest op hulle uitstort, wat jy soek lewendige tydens, wat uitbeweeg, wat groot wonders en tekens sal doen, ons noem dit herlewing, in die laaste dag, laat hierdie mense wat het nou hoor, kandidate word, om gesalf te word, dier die heilige geest, tot die eer, in Jezus naam, Amen. Ons gaan nou oor tot die nachtmaal. Mag die Heere vir een van my help, elke dag, dier die kracht van die Heilige Gees, dat ons hier die nieuwe en beter bloedverbond bevestig as families, elke dag, kom ons oefen, ons kweek die rechte gewoontes aan, maar vooral op die dag van die Heere. Die enigste manier hoe dat ons God vir een van my kan help, as ons geloo aan die sterwe en opstanding van Jezus, dis die doel van die nachtmaal, kyk net gauw hierdie tekstverse, wat ek oor en oor ook, een paar keer noem vir u, wat een ek geloo is, kyk een bykie Hebreus 8 vers 6, Jezus Christus Godding, die is hy sterwe en opstand, die na hierdie sondige wereld toe gekom het, het hy opgetree as middelaar, tussen God en mens, terwyl een ek nog sondags vijande van God was, het ons en God sy sien gegee, om aan een my plek te sterk, die Bijbel sê, hoe sal hy dan nie saam met hom, ons ook alles genadiglik skenk nie, kyk hy tree op as middelaar, kyk een bykie, is van een beter verbond, wat prijs die Heer op beter beloftes gegrond is, dankie dat woord te lewe mense nie meer onder die ou verbond lewe om die wet te probeer onderhou nie, nie ons kyk nou na die werke wat Jesus Christus gedoen het en dier die kracht van die Heilige Geest oorwin ons elke uitdaging en die sondes en die vlees, kyk een bykie toe Jesus die nachtmal instel die nachtmal in die verraas het die brood geneem, het hy dit gebreek kom ons neem die brood saam het hy die brood gegeen, hy sê, hierdie is my lichaam, wat vir julle gebreek word, eet dit, doen dit tot my gedagtenis, hy sê, as ons sy lichaam eet, sal ons ewig lewe, dankie Jesus vir die gebroke lichaam, die lam van God, wat ons geslag is, ons glo dit, en ons eet dit nou, en dan, Matthies 26 vers 28, wat hy nou daar sien, na die eter, hy het die beker geneem, en hy het sê, dit is die beker, die bloed van die nieuwe testament, sê saam uit, God dank vir die beker en die nieuwe verbond, die nieuwe testament, wat nie die oud testament, die sy wet insluit nie, maar ons leef nou onder die wet van die liefde, die wet van, dat ons word dier die heilige geest gelei, elke dag, Jesus Christus, die wetgever is nou in u en my, nieuwe testament, wat vir baie uitgestort word, tot die vergifnis van baie sy sondes, glo dit, die bloed van Jesus, reinig jou, van al jou sondes, kom ons drink saam, dankie Jesus, vir die bloed, gloed het, en sondes is weggewas, moet nie dat die duivel jou dat skuldig voel nie, hy sê aanklaar van die broeders, die oorwin om, dier die geloof, en Jesus Christus, dier die bloed van lam, dier die bloed van die lam, en jy het die woord van getuienis, so oorwin jy die aanklaar, want as jy skuldig voel, word jy onneem van Godse seeninge, die vijand is onder jou voete, kom ons sluit af, dankie vader, is met ons, 
die heilige geest gegee, Jesus is in ons, en ons is gesalf dier die heilige geest, en hy wil groot wondertekens doen, dier jy mense, en hierdie juist, en hierdie eindtijd, dat allemaal kan sien, Jesus leef in ons, en ons is bekrachtig, die salwing van die heilige geest, sal die jikke vernietig, en die laste van ons laat afgeleid, tot jy eer, vader, net goed het in gins, sal al ons mense volg, dit is wat die woord sê, dit is wat ons verwaag, die saligheid in Christus, in Jesus naam, Amen. Amen.